హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఏపీఈ సెట్లో రిపీటెడ్గా వచ్చే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఈరోజు చూద్దాం దాని యొక్క ఆన్సర్స్ కూడా సో ప్రీవియస్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఆల్రెడీ చూడడం జరిగింది ఈరోజు ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నికల్ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఏపీఈ సెట్ రిపిటేటివ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఓకే సో ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ద మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ దట్ ఈస్ మోస్ట్ అన్డిజైరబుల్ ఫర్ ఫోర్జింగ్ సో ఫోర్జింగ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీ ఏమీ ఉండకూడదు ఓకే అంటే మనం ఒక మెటీరియల్ని ఫోర్జ్ చేస్తున్నాము సో ఫోర్జ్ చేస్తే అంటే మనకు కావాల్సిన షేప్లోకి ఆ మెటీరియల్ని మనం తయారు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ మెటీరియల్కి ఏ ప్రాపర్టీ ఉండకూడదు సో ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే మ్యాలబిలిటీ డక్టిలిటీ ప్లాస్టిసిటీ అండ్ బ్రిటిల్నెస్ ఓకే సో ఈ మూడు కూడా మ్యాలబిలిటీ కానీ డక్టిలిటీ కానీ ప్లాస్టిసిటీ కానీ మనం ఫోర్జింగ్ చేస్తాము అంటే అది కోల్డ్ ఫోర్జింగ్ అవని లేదా హాట్ ఫోర్జింగ్ అవని మనకు కావాల్సిన షేప్లోకి దాన్ని తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ దానికి అవసరం ఓకే బ్రిటిల్నెస్ అంటే ఏంటి అది ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది సో మనం ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక మెటీరియల్ మీద అది ఈజీగా బ్రేక్ అయితే దాన్ని మనం బ్రిటిల్నెస్ అంటాం సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నాం సో ఫోర్జింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఉండకూడదు ఆ మెటీరియల్కి ఓకే నెక్స్ట్ కాయినింగ్ ఈజ్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఓకే సో మనం కాయినింగ్ అనే టాపిక్ నేర్చుకున్నాం కదా సో ఈ కాయినింగ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లోకి వస్తుంది కోల్డ్ ఫోర్జింగా హాట్ ఫోర్జింగ్ కోల్డ్ ఎక్స్ట్రూజన్ హాట్ ఎక్స్ట్రూజన్ సో మనం ఫోర్జింగ్కి ఎక్స్ట్రూజన్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాం కదా సో అందులో మనం కాయినింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి హాట్ మనం యూజ్ చేయము ఓకే సో జస్ట్ ఒక ఒక బ్లాంక్ అంటే వర్క్ పీస్ తీసుకుంటాము సో మనకు కావలసిన షేప్ని మనం ఏం చేస్తాము జస్ట్ పంచ్ చేస్తాము అంతే కదా సో అందులో ఎటువంటి హాట్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు సో అందుకోసమే దాన్ని మనం కోల్డ్ ఫోర్జింగ్ అని పిలుస్తారు ఓకే ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ ది బర్ ఆర్ ఫ్లస్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్జ్డ్ పార్ట్స్ ఇన్ డ్రాప్ ఫోర్జింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అంటే మనం డ్రాప్ ఫోర్జింగ్ చేసినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ మనం ఒక కాయినింగ్ మనం చేస్తున్నాము లేదా ఒక షేప్ మనం కట్ చేయడానికి ఒక డ్రాప్ ఫోర్జింగ్ చేసినప్పుడు ఆ పక్కన వర్క్ పీస్ చుట్టూ కూడా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అనేవి వస్తాయి దాన్ని మనం ఫ్లాషెస్ అంటాము లేదా బర్స్ అంటాము వాటిని తీసే ఆపరేషన్ ఏంటి అంటే సాధారణంగా మనం ల్యాన్సింగా కాయినింగా బర్రింగా ఆర్ ట్రిమ్మింగ్ సో మనం ఎక్కువగా వాడే ఈ పదము ట్రిమ్మింగ్ అంటే ఆ ఎగస్ట్రా ఏవైతే వచ్చాయో ఆ పీసెస్ అన్నీ ట్రిమ్ చేసి తీసేస్తాము సో దాన్నే మనం ట్రిమ్మింగ్ అంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ వెన్ ఏ గేర్ బాక్స్ హ్యాస్ ఫోర్ ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ అండ్ వన్ రివర్స్ స్పీడ్ ఈజ్ సెట్ టు బి అంటే ఏదైనా ఒక గేర్ బాక్స్ నాలుగు ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ ఉండాలి అండ్ వన్ రివర్స్ స్పీడ్ ఉంటే ఆ గేర్ బాక్స్ని ఏ గేర్ బాక్స్ అని మనం పిలుస్తాము అంటే ఆప్షన్స్ త్రీ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ ఫోర్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ ఫైవ్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ సిక్స్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ ఓకే సాధారణంగా ఏంటి అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ ఉంది ఓకే వన్ రివర్స్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ అనుకుంటారు చాలామంది కానీ కాదు సో ఏవైతే ఫార్వర్డ్ ఉందో దాని టైపే మనకి 
ఆ గేర్ బాక్స్ అనేది టైప్ వస్తుంది సో అది ఫోర్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ పి అండ్ క్యూ యాక్టింగ్ అలాంగ్ ది సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ సో పి క్యూ అనేవి రెండు ఫోర్సులు ఒకే స్ట్రైట్ లైన్లో యాక్ట్ అవు యాక్ట్ చేస్తున్నాయి అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తే సో దానికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది టూ పి ప్లస్ క్యూ పి ప్లస్ టూ క్యూ పి ప్లస్ క్యూ పి మైనస్ క్యూ సో మనకు సింపుల్ సో రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి అండ్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో పి ప్లస్ సేమ్ క్యూ పి ప్లస్ క్యూ ఓకే సో అదే రెండు ఫోర్సులు సేమ్ డైరెక్షన్లో కాకుండా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో యాక్ట్ అయితే అంటే ఇది ఇటువైపు ఇది ఇటువైపు యాక్ట్ అయితే దాన్ని మనం పి మైనస్ క్యూ అంటాం ఓకే ఇన్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ హ్యావింగ్ లెంగ్త్ ఎల్ సో ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఉంది దాని యొక్క లెంగ్త్ ఎల్ అండ్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు ఏ కాన్సన్ట్రేట్ లోడ్ డబ్ల్యూ సో ఒక పాయింట్లో అది డబ్ల్యూ అనే లోడ్ ఉంది అది ఎక్కడ మిడ్ పాయింట్లో అంటే జస్ట్ ఒక లోడ్ ఉంది ఒక బీమ్ ఉంది ఎల్ లెంగ్త్ అండ్ ఈ చివర ఈ చివర మనకి సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఉంది కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో డబ్ల్యూ లోడ్ ఉంది ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ పొజిషన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ సో అలాంటప్పుడు దాని యొక్క మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అంటే వెయిట్ ఇంటూ లెంగ్త్ బై ఫోర్ అట్ ది మిడ్ పాయింట్ సో ఇది ఫార్ములా లేదా డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అట్ ది ఎండ్ సో ఏదో ఒక ఎండ్లో డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ లేదా డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ సో మిడ్ పాయింట్లోనా లేదా డబ్ల్యూఎల్ బై ఎయిట్ అట్ ది ఎండ్ ఓకే అంటే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ మిడ్ పాయింట్లో లేదా మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ఎండ్లో వస్తుందా అండ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ పాయింట్ అట్ మిడ్ పాయింట్ డబ్ల్యూఎల్ ఈ ఫార్ములా వాడతామా అండ్ ఎండ్ పాయింట్లో ఈ ఫార్ములా వాడతామా ఓకే సో మనం సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ చూసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఫార్ములాలో డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అది కూడా మిడ్ పాయింట్లో యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ వాట్ వుడ్ బి ది చేంజ్ ఇన్ డిఫ్లెక్షన్ అట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది బీమ్ if the point load at the center is replaced by uniformly distributed load throughout the length suppose manam simply supported beam endaku manam anukunnam kada so l length undi so dani meeda oka point load anedi act avindi kaani ee condition lo aa point load ni teesesi udl uniformly distributed load ante aa complete beam mottam meeda udl anedi manam act chesthe ఓకే సో దాని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ ది బీమ్ దాని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే వన్ బై టూ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుందా వన్ బై ఫోర్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుందా ఫైవ్ బై ఎయిట్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుందా త్రీ బై ఎయిట్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుందా అంటే దాని యొక్క ఆన్సర్ త్రీ బై ఎయిట్ టైమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ మీద ఒక పాయింట్ లోన్ని రీప్లేస్ చేసినప్పుడు యూడిఎల్తో దాని యొక్క డిఫ్లెక్షన్ ఓకే ఆ సెంటర్ ఆఫ్ బీమ్ యొక్క డిఫ్లెక్షన్ త్రీ బై ఎయిట్ టైమ్స్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది ఓకే సో అది నెక్స్ట్ వెన్ ఏ బాడీ స్ట్రెస్డ్ విత్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఒక బాడీ అనేది ఎలాస్టిక్ లిమిట్లో స్ట్రెస్ అయితే ద రేషియో ఆఫ్ ది లీనియర్ strain to the lateral strain is known as so ikkada manaki ardham cheskovali actually ga poison ratio ante manaku telusu okay so ikkada reverse lo icharu chusukovali when a body is stressed within the elastic limit the ratio of linear strain to the lateral strain is known as poison's ratio 1 by poison's ratio stress ratio and strain ratio okay సో ఈ రెండు అయితే కాదు ఓకే ఈ రెండిటిలో మనం చూడాలి అంటే సో పాయిజన్స్ రేషియో అంటే లేటరల్ స్ట్రెయిన్ బై లీనియర్ స్ట్రెయిన్ 
मर इकड़ा रेसियो मरी वन बै पॉइजन रेसियो एचिंदी अंत इकड़ फस्ट लीनियर स्ट्रेन इच्छा तरवा लाटरल स्ट्रेन इच्छा सो लीनियर स्ट्रेन बै लाटरल स्ट्रेन अटे पॉइजन रेस की रेसियो की मैं आपोजिटा ओके सो अंदमे मनमेटी अंत दी वन बै पॉइजन रेसियो जस्ट पॉइजन रेसियो अटे लाटरल स्ट्रेन बै लीनियर स्ट्रेन दाँ रिवर्स लीनियर स्ट्रेन बै लाटरल स्ट्रेन अटे वन बै पॉइजन रेसियो ओके द एफिशिय आफ् ए मिशी एला मन चाहूं इट ईज डैरक्टली प्रपोर्शनल टू दि वेलास्ट रेसियो सो वेलास्ट रेसियो पे एफिशिय आफ् मिशन पे शुड अकर्स वे दोड ईज फिफ्टी पर्सेज मैक्सीम पेरमिजल लोड सो आ मैक्सीम पेरमिजल लोड फिफ्टी पर्सेज उफिशी आफ् दि मिशन मन चाहूं इट ईज द रेसियो आफ मेकानिकल अडवां टू दि वेलास्ट रेसियो अंत आ मेकानिकल अडवांटेज एद दा की अंड वेलास्ट रेसियो एद दा की मध्य उ रेसियो मन एफिशिय आफ् ए मिशन पीलिस्तम लेदा इट द रेसियो आफ् वेलास्ट रेसियो टू दि मेकानिकल अडवांटेज सो मन मेकानिकल अडवांटेज वेलास्ट रेसियो एने मन मिशन एफिशियो सोस रेफर चयचु सो मेन एफिशिय आफ् ए मिशन ने मैं एलाता है साधारण मन अवटुट बै इनपुट पीलिस्तम सो अदे इक मेकानिकल अडवांटेज बै वेलास्ट रेसियो ओके सो इधी दिन ओक आंसर नैक्स्ट विच आफ दि फाइंग कपलिंग ईज नाट यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट दट हेव बोत लाटरल अं ऐंगुर् मिस्लमेंट अं रे शाफ्ट मन कल ओके रे शाफ्ट की लाटरल अं ऐंगुर् मिस्लमेंट उ रेडू अलैन मिस्लमेंट उ सो अलांट ये टाइप आफ् कपलिंग मन वाड़ अटे रे शाफ्ट एक्ड़ो शाफ्ट एक्ड़ो शाफ्ट रेड मिस्लमेंट उ रेडू अलैन सो अलांट ये कपलिंग मन वाड़ यूनिवर्सल कपलिंग वाड़मा फ्लांज कपलिंग वाड़मा ओल हम कपलिंग वाड़मा बुश पिं टाइप कपलिंग वाड़मा सो मेरी इकड़ चूस न्लांज कपलिंग अंत डैरक्ट फ्लांज वी दा की मन बोल तो मन कपलिंग से ओके का यूनिवर्सल कपलिंग ओल हम कपलिंग यानी लेदा पिंबूषड कपलिंग यानी मूड मन की मिस्लमेंट अभी ओके सो एने दाद डिपेंड का फ्लांज कपलिंग आ मिस्लमेंट ऐंगुर् मिस्लमेंट यानी लाटरल यानी एला उड़ू ओके एक्विपेंट अने डैमेज ओके अभी सो इवी को सैट बिट सो नैक्स्ट वीडियो इंको बिट्स तो मन कल सो टू थ्री टाइम्स रिपीट इंपारटे बिट्स अनेजी अर्थाई सो मैं वीडियोस अभी चूँ कामेंटी सो कामेंट मेमेम कावा मेन मेन अंदर थैंक यू थैंक फर्वाचि